Good morning, students. I welcome you all in today's class. Today, I am going to read for you our poem number three in our eighth class course book, Honeydew. The title of this poem is McCavity, the Mystery Cat, and the poet of this beautiful poem is T. S. Eliot. Let's start our poem. McCavity's mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. जो मैकेविटी मिस्ट्री कैट है जो एक रहस्यमयी बिल्ला है मैकेविटी नाम का उसको हिडन पो पुकारा जाता है पाओ मतलब पंजा फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द ला क्योंकि वो एक मास्टर क्रिमिनल है जो ला को धोखा दे सकता है जो ला को भी रिजिस्ट करता है ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वेर डिस्पेयर और जो ये बिल्ला है मैकेविटी नाम का ये कंफ्यूज करके रखता है स्कॉटलैंड यार्ड को पुलिस को और जो फ्लाइंग स्क्वाड है ये उसकी निराशा का रीज़न है डिस्पेयर मतलब निराशा परेशान फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मै कैविटी इज़ नॉट देयर क्योंकि जब भी वो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें मै कैविटी मिलता ही नहीं है मै कैविटी तो इतना ज़्यादा चालाक है कि वो कोई भी क्राइम को अंजाम देता है और वहाँ से फिर भाग जाता है मै कैविटी मै कैविटी देर इज नो वन लाइक मै कैविटी ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी मै कैविटी मै कैविटी वहाँ पर कोई भी मैकेविटी जैसा नहीं है देर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी और उस बिल्ले ने ह्यूमन लॉज को ही नहीं उसने तो ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ दिया है मींस वो हवा में ऐसे छलांगे मारता है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो कहता है कि कोई भी वस्तु ऊपर ज़मीन के ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती है उस ज़मीन पर आकर गिरती है लेकिन मैकेविटी पर तो ये रूल भी लागू नहीं होता है वो तो हवा में काफ़ी देर तक कर तब दिखाता रहता है उछलता रहता है हिज पावर्स ऑफ लेविएशन वुड मेक अ फ़कीर स्ट्रेयर एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मै कैविटी इज़ नॉट देयर जो उसकी लेविएशन पावर है मतलब जो उसकी एयर में फ्लोट करने की राइज करने की पावर है उस उसको देखकर तो फ़कीर भी देखते रह जाते हैं भौचक्के रह जाते हैं चौंक जाते हैं एंड वैन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम और जब आप सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचते हैं तो मैं कैविटी आपको वहां पर नहीं मिलेगा यू मे सी किम इन द बेसमेंट यू मे लुक अप इन द एयर बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मै कैविटी इज़ नॉट देयर आप चाहे बेसमेंट में ढूंढिए चाहे हवा में ढूंढिए लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मै कैविटी आपको नहीं मिलेगा मै कैविटी इज़ अ जिंजर कैट जिंजर मीन्स बहुत ही अलर्ट बहुत ही केयरफुल ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन और उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताई जा रही है यहाँ पर फिजिकली वो कैसा है ये बिल्ला बहुत ही लंबा और पतला है यू वुड नो हिम इफ़ यू सो हिम अगर आपने उसको देखा होगा तो आप उसको जानते होंगे फॉर हिज आईज आर संकन इन और उसकी आंखें जो है वो अंदर की तरफ धसी हुई हैं हिज ब्रोज इज़ डीपली लाइन विद थाट्स उसकी जो ब्रोज हैं जो आईब्रोज हैं उसकी ऐसे लग रहा है जैसे वो बहुत ज़्यादा विचारों में डूबी हुई है इसकी उसकी ब्रोज पर आप उसके विचारों को देख सकते हो हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड उसका सर बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट और जो उसके फर हैं जो उसके बाल हैं जो कोट होता है जानवरों के ऊपर वो कैसा है उसका बहुत ही डस्टी है क्योंकि वो परवाह नहीं करता ही इज़ वेरी ही नेगलेक्टेड हिज कोट हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड और जो उसके विस्कर्स हैं जो उसके चेहरे पर आगे मूछों की तरह जो बाल निकले होते हैं कुछ जानवरों के आगे उनको विस्कर्स बोलते हैं वो भी बिल्कुल अनकॉम्ड हैं उलझे हुए हैं हिज स्वेज हिज हेड He sways his head from side to side with movement like a snake, और वो इतना चालाक इतना फुर्तीला है ये बिल्ला कि इधर से उधर अपने सर को ऐसे घुमाता है जैसे कि कोई सांप हो And when you think he's half asleep, he's always wide awake. और जब आपको लगे कि वो तो आधा सो रहा है शायद लेकिन वो तो हमेशा जागा हुआ ही रहता है मतलब हमेशा सचेत रहता है मैकेविटी मैकेविटी देर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी फॉर ही इज़ अ फींड इन फ्लाइंग शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी और यहाँ जो है पोइट ने बहुत बड़ा चढ़ा के इस बिल्ले के बारे में बताया है उसको राक्षस जो है घोषित कर दिया है पोइट ने पोइट कह रहा है वो तो एक छोटी सी शेप के अंदर एक्चुअली एक राक्षस है वो तो मॉन्स्टर है डिप्रेविटी का यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट आपको वो 
कहीं किसी गली में से गुजरता हो आप पास वाली सड़क पे मिल जाएगा यू मे सी ही मिन द स्क्वायर आपको किसी चौराहे पर आपने देखा होगा बट वेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड लेकिन जब भी कोई क्राइम डिस्कवर होता है देन मैकेवटी इज़ नॉट देर मैकेवटी फिर आपको नहीं मिलेगा वैसे यहाँ वहाँ घूमते घामते हुए आपको दिखाई दे जाएगा संभव है लेकिन जब क्राइम हो जाए तो वहाँ आपको फिर मैकेवटी नहीं मिलेगा ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल दे से ही चीट्स एट कार्ड्स बाहर से तो बड़ा रिस्पेक्टेबल लगता है लेकिन वो कार्ड्स में भी चीट करता है पत्ते खेलते हुए भी चीटिंग करता है एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स और स्कॉटलैंड की पुलिस के पास उसके पैरों के पंजों के निशान भी नहीं है क्योंकि चालाक ही इतना है पीछे कुछ छोड़ के ही नहीं जाता है एंड वेन द लार्डर्स लूटेड और द ज्वेल केस इन राइफ वर्ल्ड और वेन द मिल्क इज मिसिंग और एन द पीक्स बिन स्टिफल्ड और वो इतना माहिर है लाडर क्या होता है बेटे लाडर होती है कबर्ड फॉर स्टोरिंग फूड जहाँ पर खाने पीने के आइटम्स रखे जाते हैं उस उस जगह को उस अलमेरा को हम लाडर कहते हैं और वो चाहे लाडर लूट ले चाहे कोई ज्वेल केस लूट ले चाहे दूध गुम हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से वहाँ कुछ भी शिफ्ट हो जाए और द ग्रीन हाउस ग्लास इज़ ब्रोकन एंड द ट्रेलिस पास रिपेयर देर इज़ द वंडर ऑफ द थिंग में कैविटी इज़ नॉट देयर कोई भी नुकसान हो जाए कहीं पर वो ज्वेलरी को लूट ले कहीं पर खाने पीने की चीज़ें ले जाए दूध मिस हो जाए कुछ भी हो जाए ग्रीन हाउस का ग्लास टूट जाए जो वुडन बार होते हैं क्रिपर्स के लिए वो गायब हो जाए लेकिन वंडर आपको क्या मिलेगा कि मैकेविटी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा एंड वेन द फॉरन ऑफिस फाइंड ट्रेटीज गोन एस्ट्रे और द एडमरली लूज सम प्लान्स एंड ड्राॅइंग्स बाय द वे और जब फॉरन ऑफिस जो हैं वो जाते हैं उसको ढूंढने के लिए जो एडमिरल एडमिरल क्या होता है बेटे जो नेवी के ऑफिसर्स होते हैं उनको एडमिरली बोलते हैं लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे वो कोई प्लान लूज कर दें और वो कुछ ड्राइंग्स बनाए रास्तों की देर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर वो जब उसको ढूंढने की कोशिश करें नेवी तक उसको ढूंढने का प्रयास करें तो भी उनको क्या मिलता है देर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और द स्टेयर उनको ऐसे बिखरा हुआ सामान मिलेगा कागज़ यहाँ वहाँ बिखरे हुए मिलेंगे सीढ़ियों पर कमरे के अंदर हॉल के अंदर बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट मै कैविटी इज़ नॉट देयर लेकिन वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेशन करना बेकार है क्योंकि मै कैविटी तो आपको वहाँ पर मिलेगा ही नहीं यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और अ लिकिंग ऑफ इज थम और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिविजन सम्स हो सकता है आपको वो रेस्ट करते हुए मिल जाए आपको वो अपने थम चाटता हुआ मिल जाए वो कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सम्स करता हुआ आपको मिल जाए मै कैविटी मै कैविटी देर इज़ नो वन लाइक मै कैविटी मै कैविटी मै कैविटी जैसा कोई नहीं है देर नेवर वॉज ए कैट ऑफ सच डिसाइटफुलनेस एंड सॉजी ऐसा कनिंग ऐसा चालाक इस तरह का मिलना तो कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा किसी ने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी एक्चुअली ही ऑलवेज हैज एन एल बी एंड वन और टू और स्पेयर एट वट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस मै कैविटी वॉज एंट देर हो सकता है कि कोई इस तरह का क्लेम करे कि उसके पास तो एविडेंस है किसी भी टाइम ऐसा हो सकता है लेकिन मै कैविटी फिर आपको नहीं मिलेगा एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विकेट डीड्स आर वाइडली नॉन और वो कहते हैं कि सभी तरह की बिल्लियाँ सभी बिल्लियाँ जिनके विकेट जिनके बेकार काम जिनके तुच्छ काम जाने जाते हैं सब जानते हैं उनके बारे में आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम और ये सब क्या है जो नेपोलियन है क्राइम की जो रानी है क्राइम की वो केवल उसके एजेंट्स हैं ये सारे बिल्ले थैंक यू दैट वॉज ऑल आई होप यू हैव एंजॉय द पोएम प्रैक्टिस इट टूडे